É cara, se você já se sentiu enganado, você se sentirá enganado novamente se você possuir o Karim Sultan clássico e o Karim Sultan RS clássico. Maluco, o carro é idêntico, os carros são iguais, a única diferença é que um tem quatro portas, o outro tem duas portas e esse daqui ele é um pouco mais curto enquanto o outro é um pouco mais aberto como vocês podem ver aqui, mas de resto o carro é igual cara, até a estampa é igual, enfim, vamos lá ver essa parada. Então é isso, caso você você vem aqui na Sauna e Andrews, a primeira opção nós temos aqui o Karim Sultan RS clássico, este carro maravilhoso aqui, e lembre-se de escolher a cor antes de comprar, e caso você não tenha o preço de fábrica desse carro desbloqueado, o valor será de 1.789.000, e caso você tenha desbloqueado o preço de fábrica, o valor será de apenas 1.341.750, e caso você queira saber como desbloquear o preço de fábrica, já sabe, o vídeo aqui em cima vai te explicar isso tudo, então bora ver algumas comparações desse carro aqui. E cara, só para você saber, o Karim Sultan clássico ele tem o um valor de 1 milhão 718 mil caso você não tenha o preço de fábrica e caso você tenha concluído o assalto do cassino com este veículo que é dessa forma que você desbloqueia o preço de fábrica dele o valor dele cairá para 1 milhão 288 mil e 500 dólares e você pode ver aí que uma versão de quatro portas é a mais barata que uma versão de duas portas então nesse momento vai lá embaixo nos comentários e deixe toda a sua indignação em relação ao Rockstar porque agora eu vou explicar qual é a diferença desses carros beleza e cara se você conhece bem os veículos do GTA você sabe bem a diferença entre o Karim Sultan RS e o Karim Sultan comum. Então vou mostrar aqui caso você não saiba. Vem aqui na Benes e você terá no seu estoque o Karim Sultan. Ou seja, o Karim Sultan clássico foi baseado no Karim Sultan. Exatamente esse veículozinho aqui que tem o seu valor de 12 mil apenas. Então o Karim Sultan clássico tem aí quase 100 vezes mais o preço do carro que ele foi baseado. E nós temos aqui a transformação dele que é o Karim Sultan RS. Ou seja, o nosso Karim Sultan RS clássico que foi lançado agora foi baseado nesse veículo aqui. Esse veículo nada mais é do que a transformação transformação da Benes do Karim Sultan. Se você comprar o seu Karim Sultan por 12 mil e fazer a modificação da Benes, o valor dele será de 807 mil no total. Com 807 mil você tem um carro super, porque o Karim Sultan RS é um veículo super e você terá esse veículo super na sua garagem com metade do preço desses veículos aí novos lançados, tanto nessa DLC quanto na DLC do Cassino. Que coisa louca, né? Mas enfim, hoje ainda não é o teste do Sultan RS. Vamos ter estar aqui apenas o nosso Sultan RS clássico, beleza? Então agora que você não está mais tão indignado com as loucuras da Rockstar, vamos pegar aqui o nosso Karen Sultan RS e levá-lo até o encontro de carros de Los Santos para fazer as tunagens nele. E cara, você já sabe, se você curte esse tipo de conteúdo, vai embaixo, se inscreve no canal, deixa o like por favor e se puder compartilha esse vídeo para me dar aquela moral, beleza? E cara, como você já bem sabe, inicialmente nós fazemos só os upgrades de desempenho no veículo e o valor fica ali em média em 182 1.900 dólares para você ter o seu veículo pronto para uma corrida e após isso nós faremos os upgrades cosméticos onde nós deixaremos o carro exatamente da forma que nós queremos a única coisa que irá variar esse valor é o aerofólio que se você botar um aerofólio mais caro que 20 mil dólares você irá gastar mais se você colocar um spoiler mais barato que 20 mil dólares você gastará menos e levem em consideração que nós não estamos colocando aqui o preço da blindagem e nem dos pneus à prova de bala mas você já sabe que isso não faz muita diferença caso você queira ver o comparativo dá uma olhada no vídeo aqui de cima que lá nós corremos atrás de todos os mitos aqui em relação aos carros beleza então bora aqui fazer os upgrades desse veículo então é isso cara o valor deste veículo aqui sem o preço de fábrica e já com os upgrades é de 1 milhão 971 mil e 900 para você estar pronto para fazer todas as corridas com este veículo caso você tenha o preço de fábrica o valor dele cairá para 1 milhão 524 mil 650 bora agora ver como ficou o meu carro Wow. Então, cara, tá aqui a minha recriação do Mitsubishi Eclipse que o Sean usa no Velozes e Furiosos 3 quando ele começa a fazer o drift. E, cara, eu tô curioso qual é o seu Velozes e Furiosos favorito. Pra mim, o melhor é o 3. Deixa aí embaixo nos comentários qual aquele que você mais gosta. E antes que você venha falar... Caralho, você tá fazendo o carro errado! 
da Mitsubishi Eclipse, esse é o Subaru. Eu tô ligado, eu sei, esse carro aqui foi baseado neste veículo maravilhoso, o Subaru Imprensa 22 BSTi, este carro que está aparecendo para vocês e o veículo que eu me baseei foi essa Mitsubishi aqui. Eu sei, são dois carros totalmente diferentes, mas quando eu vi e bati o olho nesse carro, eu pensei, a tunagem do Sean vai ficar muito legal nesse veículo. Então, por isso que eu fiz, beleza? Só isso. Então, vamos lá para o nosso teste de velocidade, nós vamos colocar o carro numa pista de drag racing, ou seja, numa corrida em linha reta, para saber como ele desempenhará com a suspensão normal, com os pneus normais e suspensão rebaixada e com os pneus de baixa aderência e rebaixado, beleza? Então, bora lá, moleque. Então, cara, como sempre, eu digo que você vá na descrição, pegue esse serviço e teste, porque, como sempre, isso aqui variará de acordo com a experiência do piloto. Então, pode ser que com esse carro você tenha um desempenho melhor, ou então com outro carro você tenha também um desempenho melhor. Então, como sempre, eu digo, vá lá na descrição e pegue esse serviço. E, Garante, por que você escolhe essa pista? Obviamente, porque você tem muitas retas e você tem uma curva em alta velocidade, o que já dá para ter uma ideia de como ver veículo desempenha. Além disso, você tem várias e várias curvas fechadas. Não são tão fechadas quanto as curvas que nós temos atualmente no jogo, mas ainda assim são curvas fechadas que exigem que o seu veículo desempenhe de uma forma melhor. Então, se ele não tem uma boa recuperação de velocidade, ele acaba ficando em desvantagem aqui. E obviamente eu gostaria de agradecer a você e a todos os membros aqui do canal, já que é graças a essas pessoas maravilhosas que eu posso melhorar o conteúdo não só para você que é inscrito e também para os membros, mas para todo mundo. Então é isso, eu gostaria de agradecer a todo mundo e caso você queira fazer parte desse grupo, vai lá embaixo no botão de aderir e veja quais são as vantagens, beleza? E voltando aqui, quais são as minhas impressões sobre este veículo? Cara, nada de absurdo, eu senti a direção dele muito parecida com a direção do Anis Euros, ele sai de traseira um pouco quando você está fazendo as curvas, nada de muito absurdo, mas eu achei ele mais fácil de controlar do que o próprio Anis Euros. Ele tem aquela roda de sabão, mas nada muito absurdo, se você conseguir fazer esse controle, ele irá desempenhar de uma forma excelente. Eu gostei da recuperação de velocidade dele, não é nada muito absurdo, ainda mais porque o som engana muito a gente, parece que ele está devagar, mas o carro está com um muita velocidade. Então, eu gostei pra caramba desse carro e gostei muito do desempenho dele na corrida. Como vocês podem ver aqui, ele está chegando abaixo dos dois minutos, o que é um tempo excelente. E vamos ver aqui, o carro fez 1,58,621. Tá aí um ótimo tempo. Então, cara, vamos agora para o nosso pódio ver qual o veículo desempenhou melhor até o momento no nosso teste de controle. Em terceiro lugar, exatamente o cara em cálico GTF caiu para a terceira posição com 1,58,795. Em segundo lugar, nós temos quem? O nosso Sultan RS clássico chegando aí com 1,58,621. Nós temos aí um pouquinho mais de 100 centésimos do que é muito muito bom. E em primeiro lugar, obviamente, Growler, Peter Growler com 157 705 centésimos, colocando aí um segundo na frente dos outros veículos. Então, tá aí o nosso Sultan clássico, ele é muito bom para as corridas. E ganhou de vale a pena ou não comprar esse carro. Cara, tudo depende de você. Eu gostei muito de utilizar esse veículo comparado ao Anis Euros, que era a minha preferência, já que eu gostei muito de controlar esse carro. Agora, o Sultan RS Clássico veio para tomar o lugar do Anis Euros, na minha opinião. Se você utilizava o Euros, eu acho que você irá gostar muito de utilizar o RS Clássico, beleza? Então tá aí. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like, por favor. E se puder, compartilha esse vídeo para me dar aquela moral, beleza? Então é isso. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, rajada de fé, moleque.